टेक्निकल सेटअप तो हो गए ले अभी शुरू करें दीच्छे सर करें दीच्छे अच्छा सबाई के शुभ सन्दा आज के मेकानिकल इंजिनियरिंग थार्ड सेम जो पार्ट शुरू करब से डेभलपमेंट अब सार्फेसेस अब सलिड मैं तुम्हारे सिलेबास चैप्टार गो आर प्रथम ही आज हम डेभलपमेंट अब सार्फेसेस अब सलिड तो यार जो प्रथम प्राथमिक भाव जो बोझा और जाना दरकार प्राथमिक भाव सवार जाना दरकार सेलिड प्रोजेक्शन मन है सबा तुम्हारा फार्स्ट सेमिस्टर अर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से सब आईडिया आई शुरू करब डेभलपमेंट अब सार्फेसेस अब सलिड लिखी मान कि डेभलपमेंट कथाटार मान हे विस्तारकरण मान जो सलिडर सार्फेस ग्रईंग करी सलिड प्रोजेक्शन करी सार्फेस गो के खुले देखो एवं देख आईडिया विभिन्न इंडस्ट्री ते क्यों भीषण भाव दरकार राखी तक खानिक देखते लगे सार्फेस कर चेस्ट कर तो ये ओपनिंग अब द सिलिंडार मैं सार्फेस ओपन करी ठीक प्रसेस ओपन करी बोझा जा बोर्ड राखी तक कि देखते पा दिस इज रेक्टांगल ऑन दी एक रेक्टांगल पा से रेक्टांगलटार लेंथ और हाइट की हो कत देखो रेक्टांगलटार लेंथटा कत रेक्टांगल डी फर डायमिटारे डायमिटार तो डायमिटार देवाजिली रेक्टांगल कलकुलेट कर डायमेंशन लगे 
এইটাকে আমরা বলছি ডেভেলপমেন্ট অফ সারফেস অফ সিলিন্ডার তো অনেক সময় এই সিলিন্ডারের যে ডেভেলপমেন্ট আমি দেখাচ্ছি তো সেখানে পুরো সিলিন্ডারটা প্রয়োজন পড়ে না কতটা পড়ে অনেক সময় আমাদেরকে সেকশন করে কেটে দেখাতে হয় তো সেই কেটে দেখাতে গেলে বা সেকশন করে দেখাতে গেলে তার জন্য আমাদের দরকার নির্দিষ্ট প্রবলেম তো সেখানে আমি আসবো তো এটা একটা ওয়ে মানে মেথড এবার ধরো আমরা একটা কোন ড্রয়িং করছি একটা রাইট সার্কুলার কোন ঠিক এইরকম দেখতে একটা রাইট সার্কুলার কোন তার অ্যাক্সিস লাইনটা আমরা এখানে পাবো রাইট সার্কুলার কোন রাইট কেন রাইট কেন তার কারণ হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিসটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দা বেস সেই জন্য বলে হচ্ছে রাইট কোন তা আমরা কিন্তু এই ডেভেলপমেন্টে আমরা কিন্তু রাইট ছাড়াও অন্য টাইপের সলিডও কিন্তু করব সেটাকে আমরা বলবো অবলিক অবলিক সলিড যেখানে অ্যাক্সিস সেটা কিন্তু বেসের সাথে পারপেন্ডিকুলার হবে না যাই হোক সেটাতে পরে আসবো তো এই রাইট সার্কুলার কোনটাকে যদি এর একটা জেনারেটার দিয়ে কেটে যে কোনো জায়গায় একটা জেনারেটারে কেটে যে কোনো জায়গা দিয়ে আমরা যদি কাটি কাটার পর যদি আমরা এটাকে ওপেন করতে চাই তাহলে কি রকম দেখতে লাগবে ঠিক এই রকম দেখতে লাগবে এটাকে বলছি আমরা ডেভেলপমেন্ট অফ কোন তো এই কোনে বেস সার্কেলটাকে যদি আমরা আট বা বারোটা ডিভিশন করি সেই আট বা বারোটা ডিভিশন আমরা এখানে দেখাতে পারবো ঠিক এইভাবে তাই তো সেই ডিভিশন গুলো দেখানোর পর আমরা সেখান থেকে জয়েন করলে পুরো সারফেসটাকে আমরা পেয়ে যাব এইরকম ঠিক একইভাবে বাড়িতে আমরা টুথপেস্ট ব্যবহার করি তো টুথপেস্ট কাটিং বা বক্সটা টুথপেস্ট যে বক্সটা সেটা দেখতে কি রকম মোটামুটি ভাবে এইরকম একটা সে দেখো মেলানো যাচ্ছে কিনা দেখতে মোটামুটি একটা স্কোয়ার প্রিজমের মতো এই স্কোয়ার প্রিজমটায় যদি আমরা সবকটা সারফেস কে ওপেন করি কতগুলো সারফেস আছে ভালো করে দেখো এখানে চারটে ল্যাটারাল সারফেস আছে দুটো বেস আছে দুদিকে দুটো বেস আছে তো এই সবকটা সারফেস কে মোট ছটা সারফেস এই সবকটা সারফেস কে যদি আমরা খুলতে চাই যে কোনো একটা এজে কাটার পর ধরো এই আমরা কাটছি এখানে তাহলে এই দিকের যে সারফেসটা সেটা এই রকম ভাবে পেতে পারি এই দিকে পেছনের সারফেসটা আমরা এইভাবে পেতে পারি আমি জাস্ট খোলার প্রসেসটাকে দেখাচ্ছি এবারে ল্যাটারাল সারফেস গুলো একটা অলরেডি নিচে আছে সেখান থেকে একটা আমরা এখানে পেয়ে যাব তার পাশে আমরা কিন্তু সবকটা চারটে ল্যাটারাল সারফেস কে ওপেন করছি তো একটা নিচে আছে একটা এখানে আর একটা তার পাশে পাবো আচ্ছা এই কালোটা একটুখানি ডিস্টার্ব করছে দেখছি অন্য কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে মোট কটা ল্যাটারাল সারফেস পেলাম ওয়ান টু থ্রি ওয়ান যেটা এখানে অলরেডি আছে আর একটা সারফেস আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এই রকম আর আমি জাস্ট খোলার প্রসেসটাকে দেখালাম চারটে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে ল্যাটারাল সারফেস আর দুটো হচ্ছে স্কোয়ার বেস তো সেটাকে যদি আমরা ফুললি ওপেন করে ফেলি এবারে তার প্রজেকশন অন দা ড্রয়িং শিট তাহলে কি পাবো এই টোটাল লাইনটা কতটা লম্বা এই টোটাল লাইনটার লেংথ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর দ্যাট ইস ফোর ইন টু দ্য সাইড অব দ্য বেস তার মানে এই স্কোয়ার প্রিজমের যে বেস সাইডটা আছে সেটা ইন্টু চার করলে এই টোটাল লেংথটা পাওয়া যাবে তাহলে এখানেও একটা রেক্ট্যাঙ্গল একই ভাবে পাবো তার চারটে ডিভিশন আমরা পেয়ে যাব বিকজ চারটে ল্যাটারাল সারফেস আছে তাহলে চারটে রেক্ট্যাঙ্গল ঠিক এইরকম দেখতে তার সাথে আমরা দুটো স্কোয়ার বেসকে অ্যাড করে দেব যে কোনো জায়গা যে কোনো ল্যাটারাল সারফেস এর সাথে আমরা অ্যাড করে দিলে এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ আ স্কোয়ার প্রিজম একইভাবে আমরা প্রিজম দেখলাম সিলিন্ডার দেখলাম কোন পেলাম তাহলে সিলিন্ডার সিলিন্ডার দেখলাম তাহলে পিরামিড হতে পারে তো এই চারটে হচ্ছে বেসিক সলিডস তাই তো আমাদের জানা আছে দিস আর দা ফোর বেসিক সলিডস 
আচ্ছা সবাই তোমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ এবং বুঝতে পাচ্ছ কিনা সেটা বলবে যদি কারোর বুঝতে অসুবিধে হয় তাহলে কিন্তু ইনফর্ম করো জানাও ঠিক আছে আমি করিয়ে যাব তোমরা যদি বুঝতে না পারো তাহলে তোমার পড়ানোটা বেকার যাবে তো এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে বুঝে নাও কেননা কয়েকটা জিনিস কিন্তু খুব কাজে লাগবে হ্যাঁ শর্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো আসে শর্ট কোয়েশ্চেন থেকে তোমাদের এই থিওরি পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন তোমরা শর্ট কোয়েশ্চেন আনসার করবে তার সাথে সাথে তো ড্রয়িং তো থাকবেই ড্রয়িং এ ডেভেলপমেন্ট অফ সার্ভেস থেকে বেশ শক্ত শক্ত কিছু জিনিস আছে তার আগে এই বেসিক পার্ট গুলো ক্লিয়ার করে নেওয়া দরকার তাহলে তোমাদের কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো একটু দেখে নাও যদি অসুবিধা হয় তাহলে বলো নির্দিষ্ট নাম্বার থাকে সেখানে কিন্তু খুব খুঁটিয়ে ভেতর থেকে কোয়েশ্চেন দেয় তো মোটামুটি চার পাঁচ বছরের শর্ট কোয়েশ্চেন করা থাকে সেগুলো করতে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস বলো বা মাল্টিপল চয়েস থাকে তো সেগুলো করতে অসুবিধা হয় না অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তো এখানে ডেভেলপমেন্ট অফ সার্ভেস থেকে কিন্তু দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন পাওয়াই যায় আর যদি তোমাদের ওই এক্সটার্নাল ভাইবা হয় তো সেখানে তো তুমি পাবেই সেখানে তো ওই সিট থেকে কোয়েশ্চেন করবেই যাই হোক আমি এখানে এবারে চ্যাপ্টারে আসি ফোর বেসিক সলিডস তাহলে আমরা যেখানে তিনটে সলিড আলোচনা করলাম একটা হচ্ছে প্রিজম একটা হচ্ছে পিরামিড যেটা আমি দেখাইনি আর একটা হচ্ছে সিলিন্ডার And the fourth one is cone. Chal number ta hoche cone. Right circular cone. Ehi chakte solid ke develop kora jai appropriately. Eta jante hoche. Eka chhe? Ehi chakte solid ke kintu develop kora jai appropriately. Eir bai re kono solid ke appropriately develop kora jai na. Jai? Ta ta jinnu onno method aache. Eba ni aami aajbo jhe method gulo ki ki. এই জায়গাটা যদি পরিষ্কার হয়ে থাকে তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি এবারে আসবো হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে কি কি মেথডে করা যায় তো দেয়ার আর ফোর মেথডস ডেভেলপমেন্ট অফ সার্ভেস করার জন্য চারটে মেথডস আছে নাম্বার এ হচ্ছে প্যারালাল লাইন ডেভেলপমেন্ট পুরোটা লিখলাম না তো প্যারালাল লাইন ডেভেলপমেন্টে কি কি সলিড এর ডেভেলপমেন্ট করা যায় আমি এখানে পাশে লিখে দিলাম সেটা হচ্ছে প্রিজম সিলিন্ডার প্যারালাল লাইন মানেটা কি সেগুলো কিন্তু আমি পরে বোঝাচ্ছি আসছি এক্ষুনি এর পরের যে মেথডটা সেটা হচ্ছে রেডিয়াল লাইন ডেভেলপমেন্ট এই রেডিয়াল লাইন যেটা আসছে ওয়ার্ডটা ফ্রম রেডিয়াস তো রেডিয়াস দিয়ে আমরা কি করি রেডিয়াস দিয়ে আমরা সার্কেল ড্র করি তো কোন কোন সলিড এর বেস গুলো সার্কেল আমরা জানি সিলিন্ডার আর কোন কিন্তু সিলিন্ডারে কি হয় সিলিন্ডারে যেহেতু অ্যাক্সিস এর সাথে জেনারেটর গুলো প্যারালাল তো সেই জন্য আমরা প্যারালাল লাইন মেথডে ডেভেলপমেন্ট করি প্রিজম আর সিলিন্ডার আর রেডিয়াল লাইন মেথডে ডেভেলপমেন্ট করি হচ্ছে বাকি দুটো যেমন পিরামিড অ্যান্ড কোন তাহলে চারটে সলিড এর ডেভেলপমেন্ট এর জন্য দুটো পার্টিকুলার মেথড পেয়ে গেলাম নেক্সট যে মেথডটা সেটার নাম হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথড ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথড এই ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথডে যে সলিড এর ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেটা হচ্ছে জড় এই চারটে সলিড এর বাইরেও তো অনেক রকম সলিড হয় যেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে সার্ফেসে অন্যান্য সার্ফেসে ব্রেক করে নিতে হয় তো সেই ধরনের ট্রানজিশন পিস আমরা তাকে বলি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর ভাষায় ট্রানজিশন পিসেস অফ সলিড তো সেই ধরনের সলিডকে আমরা ডেভেলপমেন্ট করি ট্রানজিশন পিসেস সলিড এই ধরনের সলিড এর ডেভেলপমেন্ট করা হয় এই ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথডে খালিটা অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গেল এর কম্বিনেশন করে করা যেতে পারে বলা যেতে পারে আর কি 
তো সেগুলো আমি আসবো পরে দেখাবো তো ট্রানজিশন পিসেস অফ সলিড এর একটা एग्जांपल দেওয়া যেতে পারে যারা ওই গম ভাঙানোর মেশিনটা দেখে দেখেছো তো তাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার তো যেখানে উপরের যে সারফেসটা সেটা থাকে হচ্ছে স্কয়ার বা রেকট্যাঙ্গুলার সাধারণত স্কয়ার তো নিচেটা কিন্তু থাকে এই রকমের এখানে একটা সার্কুলার পার্ট থাকে ঠিক আছে তার সাথে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল সিলিন্ডার এখানে অ্যাটাচ করা থাকে তো মোটামুটি এই রকম একটা শেপ হয় এই যে জিনিসটা যেখানে ওপরের সারফেসটা হচ্ছে স্কোয়ার আর নিচের সারফেসটা হচ্ছে সার্কেল তাহলে কি হচ্ছে দেখো স্কোয়ারের কর্নার থেকে লাইন বা এজ এসে এই সার্কেলের সাথে মিশবে কিন্তু সার্কেলে তো কোনো কর্নার হয় না তাহলে এইখানে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে এই ধরনের সারফেস কে জেনারেট করা হয় বা প্রডিউস করা হয় তার নামই হচ্ছে এই ট্রানজিশন পিসেস অফ সলিড তার ডেভেলপমেন্টের মেথডটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথড তো এইটা অবজেক্টের নাম হচ্ছে হপার এই সারফেস বা এই টাইপের সলিড কে বলে হচ্ছে হপার বেশ এবার হচ্ছে টাইপ ডি চার নম্বর মেথডটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড এই মেথড দ্বারা অ্যাপ্লাই করা হয় টু ডেভেলপ দ্য সারফেস অফ সি আর আমরা জানি ফুটবল ক্রিকেট বল এগুলোকে কিন্তু একটা পিস দিয়ে তৈরি করা যায় না মাল্টিপল পিস লাগে যেমন ফুটবল তোমরা দেখেছো যেখানে অনেকগুলো পিসকে লেদার পিসকে একসাথে জয়েন করে স্টিচ করে এই ফুটবলের শেপটা বা স্ফেরিক্যাল শেপটা দেওয়া হয় তো স্ফিয়ারের জন্য এই অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড তো আমাদের সিলেবাসে অবশ্য স্ফিয়ার নেই তো সেখানে আমরা এই প্যারাল লাইন রেডিয়াল লাইন আর ট্রায়াঙ্গুলেশন মেথড এই তিনটে নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে প্যারাল লাইন মেথড তো প্যারাল লাইন মেথডে কোন কোন সলিড এর ডেভেলপমেন্ট করা যায় আমি লিখেছি প্রিজম অ্যান্ড সিলিন্ডার তাহলে আমরা যদি একটা প্রবলেম বলি তো সেই প্রবলেমের ডেভেলপমেন্ট কি করে হচ্ছে সেটা দেখতে পাবো আমি অলরেডি প্রথমে কিন্তু দেখিয়েছি যে প্রিজম সিলিন্ডার কি করে ডেভেলপমেন্ট হয় বা ডেভেলপমেন্টের আসল প্রসেসটা কি এবারে সেটাকে তো আমাদের ওই থ্রি ডাইমেনশনাল ভিউ দিয়ে করলে হবে না আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন মানে ফ্রন্ট ভিউ টপ ভিউ সেখান থেকে করা বা সেইগুলো করা হ্যাঁ বলো আমি তো লিখছি লিখে আমি মুছেও দিচ্ছি না খানিকক্ষণ রাখছি একটু দেখার চেষ্টা করো দেখে যদি মানে সেই খানে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে তাহলে তো লেখাগুলো আমি রাখছি আচ্ছা এবার একটা প্রবলেম আমি তৈরি করি তো সেই প্রবলেমটা যদি প্রিজমে প্রথমে করি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এবারে প্রিজমে কিন্তু যেটা এর আগে বললাম বা সিলিন্ডারে সেখানে হচ্ছে যে ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সেকশন মানে একটা পোর্শন অব দা সলিড কিন্তু রিমুভ করে দিতে হবে কেটে বাদ দিতে হবে ঠিক আছে একটা পোর্শন এবার সেটা কোন পোর্শন সেটাতে আমরা দেখব তো তার জন্য একটা কংক্রিট প্রবলেম দরকার আমি একটা প্রবলেম যদি এখানে লিখি পুরো প্রবলেমটা বললে অনেকটা সময় চলে যাবে আমি শুধু প্রবলেমের পার্টস গুলো লিখছি মুখে বলে দিচ্ছি ধরো আমি প্রবলেমটা যদি এরভাবে বলি যে ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম ভালো করে মন দিয়ে শোনো সবাই কিন্তু ভালো করে শুনবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমি কি বলছি সেটা শুনে একটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করো যে স্যার কি বলছেন সলিডটা কি বলছেন আমরা তো ড্রয়িং করবই ড্রয়িং এ তো দেখাবই তার আগে কিন্তু যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ইমাজিনেশন মানে তুমি যদি কল্পনা করতে না পারো ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং কিন্তু হবে না কল্পনা করার পর তারপরে জিনিসটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে বুঝতে হবে তবেই কিন্তু জিনিসটা নামানো যায় পুরোটা ঠিক তাহলে এখানে প্রবলেমটা আমি বলছি তারপর তাদের পার্ট গুলো লিখবো আর যদি তোমাদের লেখাই তাহলে সময় লাগবে আমি প্রবলেমটা বলছি ভালো করে শোনো আর ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম অফ বেস সাইড ফর্টি মিলিমিটার অ্যান্ড অ্যাক্সিস সেভেন্টি মিলিমিটার 
is resting on HP on one of its base. ठीक है जी? एक तो triangular prism वाले solid दाम ये खाने लिखी triangular अम्म एक तो part बोल लाम किंतु triangular prism जो भी बुझदे आश्विदे होए तब जो नवीली के दिखती triangular prism base side forty mm axis seventy mm resting on HP on one of its base with one base side one base side perpendicular to VP one base side perpendicular to VP अच्छा कोई यही पट्टा पुरिश कर हमें एक सेंटेंस के छोटे छोटे दिखे दिला देता है एक बार सेकंड पट्टा बोल ची इट इस काट बाय अ प्लेन इट इस काट बाय अ प्लेन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू एचपी इट इस काट बाय अ प्लेन कटिंग प्लेन एट 60 degree with respect to HP, with H, cutting plane passing to the top of the axis, passing to the top of the axis. Okay, sir. Now develop the remaining part of the cut prism. Develop the remaining part of the cut prism. Now, if you just finish, sir, it is a part. আমাদের করতে হবে step one এটা হচ্ছে step two and step three is the development তালে পুরো part টাকে পুরো মানে problem টাকে আমি তিনটে partে divide করলাম ঠিক আছে এবারে problem এ আসি কি বলা আছে a square sorry triangular prism base side forty millimeter আমি এখানে drawing টা দেখা ছি resting on HP on one of its base with one base side perpendicular to VP. One base side perpendicular to VP. So, jokhuni at the base side, ache base ache on HP. Base on HP. Tar mane ki, tar mane ta hoche. Eta ki keo bolte paro? Tar mane ta ki? Base on HP. Tar mane kun view ta aage aakte hobe? Front view na top view, kun view ta. टॉप व्यू एकदम ठीक ताले टॉप व्यू थे के शुरू करते हैं अभी ताले ट्रायंगल है टॉप व्यू जेह तो ट्रायंगुलर प्रिज्म तो शायद जो ने ट्रायंगल टा आज दे एचपी थे टॉप व्यू थे ये वाले जिकने बोला आज चे वन बेस साइड पार्पेंडिकुलर टू बीपी ये टा पुरिशकर कोरे ओरिएंटेशन टा दिवा चिताओ कोरे फैला एक पॉर्ट नाउ 40 मिलीमीटर बेस साइड बोला आज है अलेफ 40 मिलीमीटर एक ता एक्स वाई थे के जिकोनो आर्बिट्ररी डिस्टेंस नहीं है अंदर जो मोटा एक ता डिस्टेंस नहीं है इटा थोड़े नाउ दस थे के पन्नो मिलीमीटर ये बार अच्छे चौलीस मिलीमीटर 40 मिलीमीटर तक काट लम ये बार एक � equilateral triangle the sum of both the roots of the other the letter at the side data hello sir hello i'm gonna see sir have all of all of all sir will you call me to get was set a key with you hey baba set up to i'm rather on projection kori the only data bola hai and the basic part of set out jay jay base are axis which i'm going to bullet it you're going to base are axis perpendicular to each other hoy तो मैंने एक तरफ से एक तरफ परपेंडिकुलर तो कौन ये करते हैं हमारा देखिए और जब बेस का एचपी से तो पैरल है ना बीपी से तो पैरल है ये तो देखिए ताले ये खाने बोला आज है जब बेस का ऑन एचपी प्रॉब्लम है हमारा बोल ची बेस इज ऑन एचपी ऑन एचपी तो मैंने जो भी हमारा एक ता ये भावे बीपी एचपी ड्राइंग ट्रायंगुलर प्रिज्म टाके हमरा ए भावे देखा थे पाटाम ये टा होच्छ शायी ट्रायंगुलर प्रिज्म टा जेटा की ना बोशे आचे होच्छ ऑन एचपी देखो ए ट्रायंगल टा बोशे आचे एचपी थे तले ए ट्रायंगल 
এখানে আমরা অ্যাক্সিসটা পাচ্ছি পারপেন্ডিকুলার টু দা বেস তাহলে অ্যাক্সিস যখন প্যারালাল টু ভিপি বেস যখন প্যারালাল টু এইচপি তখন আমাদের ড্রয়িংটার 3D ভিউটা হবে এই রকম তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটা কোথায় আসবে এইচপি তে টপ ভিউতে তার জন্য টপ ভিউ থেকে আগে শুরু করতে হবে এবার বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি এটা কিন্তু হ্যাঁ এইটা কিন্তু একটু দেখে রাখতে হবে যদি আগের সেমে ব্যাপারগুলো না করা থাকে যে কোনো বই বা এতে কিন্তু পেয়ে যাবে যে কোন ভিউটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনের বেসিক রুলটাই হচ্ছে যে ভিপি এইচপি কোনটা দিয়ে আমরা স্টার্ট করব সেটা আন্দাজ করা বা সেটা বোঝা তার জন্য কি করতে হবে তার জন্যই তো বললাম যে আগে দেখতে হবে সলিডের বেসটা অন এইচপি না অন ভিপি যদি অন এইচপি হয় তাহলে আমরা টপ ভিউ থেকে শুরু করব যদি বলে অন ভিপি তাহলে ফ্রন্ট ভিউ থেকে শুরু করব আর বেসের সাথে অ্যাক্সিস হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার তার মানে বেস যদি এইচপি তে হয় মানে এইচপি প্যারালাল হয় অ্যাক্সিস হবে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু এইচপি বা প্যারালাল টু ভিপি অ্যাকচুয়ালি বেসটা কি না একটা প্লেন আর অ্যাক্সিসটা কি একটা লাইন তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে সলিড ইজ ইকুয়াল টু প্লেন প্লাস লাইন ঠিক সলিড ইজ ইকুয়াল টু প্লেন প্লাস মানে সলিড প্রজেকশন হচ্ছে প্লেন প্রজেকশন আর লাইন প্রজেকশনের কম্বিনেশন আচ্ছা বেশ এবারে যদি ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমি এখানে টপ ভিউতে বেসটা তৈরি করছি তো জি স্যার মানে এই দুটো হচ্ছে দুটো পয়েন্ট এবারে এখান থেকে আমরা আমরা জানি যে সমবাহু ত্রিভুজ কি করে করতে হয় সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে বা এই লেংথটাকে রেডিয়াস নিয়ে একটা আর্ক আবার এই পয়েন্টে বসিয়ে একটা আর্ক তাহলে দুটো যেখানে মিলবে সেটা যদি আমরা জয়েন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ এবারে এখানে আমরা এই টপ ভিউতে কটা পয়েন্ট পাচ্ছি কেউ একজন বলবে কি এই টপ ভিউতে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজুমের কটা পয়েন্ট পাচ্ছি কেউ বলবে দেখি তাহলে যে টপ ভিউটা পাবো সেটাই হচ্ছে এটা তো তাহলে এখানে ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজুমে কটা মোট পয়েন্ট আছে পয়েন্ট আছে হচ্ছে দেখো ছটা কর্নার আছে দুটো ট্রায়াঙ্গল দুটো ট্রায়াঙ্গল মানে ছটা পয়েন্ট তো ছটা পয়েন্ট মানে এখানে প্রত্যেকটা দুটো করে পয়েন্ট আছে ওপর থেকে দেখলে এই এ পয়েন্টের নিচে আছে ডি বি পয়েন্টের নিচে ই সি পয়েন্টের নিচে এফ তাহলে এখানে আমরা টপ ভিউতে মার্ক করব এ কমা ডি বি কমা ই সি কমা এফ তার মানে এবিসি ভিজিবল ডিএফ এই যে ডিএফ এটা ভিজিবল নয় কোইন সাইড করে আছে মানে ওপর থেকে ওপর ওপরের সারফেসটা ওকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে ডিএফ কে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে তাহলে এইটা হলো টপ ভিউ অব দা ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম এর টপ ভিউটা তৈরি হলো একটা জিনিস কিন্তু টপ ভিউতে বাকি আছে কি বলো তো টপ ভিউতে আমরা ছটা পয়েন্ট করেছি কিন্তু এখনো একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিসকে লোকেট করা অ্যাক্সিস কোথায় থাকবে অ্যাক্সিস থাকবে এই ট্রায়াঙ্গলের সেন্টারে তাহলে সেন্টারটা কি করে পাওয়া যাবে কেউ জানো এই ট্রায়াঙ্গল যেটা সমবাহু ত্রিভুজ এই সমবাহু ত্রিভুজের এই এই এটা কেন্দ্রটা কি করে পাওয়া যাবে সেন্টার কি করে পাওয়া যাবে আচ্ছা বেশ আমি বলে দিই এইটা তো আমরা সাইড লেংথ নিয়েছি ফর্টি মিলিমিটার ঠিক আছে তাহলে এখানে যে কোনো দুটো যদি আমরা মধ্যমা ড্র করি তাহলে দুটো মধ্যমা যেখানে মিলবে সেই পয়েন্টটাই হচ্ছে সেন্টার এই ট্রায়াঙ্গলের সেন্টার তাহলে আমরা এইটা ফর্টি মিলিমিটার নিয়েছিলাম তার নিট পয়েন্টটা হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি হলে আমরা যদি এই লাইনটা হালকা করে ড্র করি এই লাইনটা তাহলে এটা হচ্ছে এক দিক দিয়ে দেখলে এটা অ্যাঙ্গেলকে বাইসেক্ট করছে আবার উল্টো দিক দিয়ে দেখলে এই পয়েন্ট থেকে এই লাইনটা এই এই যে বিসি বাহুটাকে দ্বিখণ্ডিত করছে বিসি বাহুটাকে দ্বিখণ্ডিত করছে বা বাইসেক করছে ঠিক একইভাবে 
যে কোনো আর একটা বাহুর এই মাঝখানে পয়েন্ট আমরা মার্ক করব সেটা ফর্টি মিলিমিটার তার মিড পয়েন্টটা হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিমিটার তো সেখানে অপোজিট এই ভাটেক্স থেকে বা শীর্ষ থেকে আমরা যদি লাইনটা ড্র করি যেখানে মিলবে সেই পয়েন্টটাই হচ্ছে সেন্টার অব দিস ট্রায়াঙ্গল বোঝা গেল তাহলে যে কোনো দুটো বাহু থেকে যদি দুটো মধ্যমা আমরা ড্রয়িং করি তাহলে সেই দুটো যেখানে মিলবে সেই পয়েন্টটাই হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল কি ধরনের ট্রায়াঙ্গেল এটা এটা হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ তো তার এই কেন্দ্রটা পাওয়া যাবে ঠিক এই প্রসেসে এবারে আমরা কি করব টপ ভিউটা পুরোটা কমপ্লিট হয়েছে হয়েছে কি টপ ভিউটা পুরোটা কমপ্লিট হলো হ্যাঁ হলো এবারে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটার একটা নাম দেব তাহলে ওপর থেকে দেখলে এই সেন্টারটার নাম হচ্ছে মনে করো ও আর নিচের পয়েন্টটা মনে করো পি দেখো আমরা যখন থ্রি ডি ড্রয়িং করছি সেখানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে করছি এবারে যখন এটা অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে টপ ভিউ ফ্রন্ট ভিউ করছি তখন সেখানে আমরা আর ক্যাপিটাল লেটার দিচ্ছি না স্মল লেটার দিয়ে এটাই নিয়ম তাহলে এখানে আমরা মার্ক করলাম ও কমা পি ওটা হচ্ছে এবিসি সারফেসের কেন্দ্র আর পি টা হচ্ছে ডিএফ সারফেসের কেন্দ্র এবারে আমরা প্রজেকশন করব তাহলে ফ্রন্ট ভিউ করার জন্য এইগুলো হচ্ছে প্রজেকশন লাইন তোমরা জানো যে প্রজেকশন লাইন কিন্তু হালকা করে করতে হয় থিন লাইন হয় ঠিক আছে আমি এই জায়গাটা মুছে দিই এবারে এখনো কিন্তু স্টেপ ওয়ানটা কমপ্লিট হয়নি স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানটা কি ডেভেলপমেন্ট অফ সার্ভিস এর জন্য আমি বারবার বলছি যে স্টেপ ওয়ানটা হচ্ছে যে সলিড প্রজেকশনটাকে কমপ্লিট করা সলিড প্রজেকশন তাহলে স্টেপ ওয়ান হচ্ছে সলিড প্রজেকশন সেটাই আমরা করার চেষ্টা করছি স্টেপ ওয়ান সলিড প্রজেকশন বেশ তাহলে টপ ভিউটা শুধুমাত্র কমপ্লিট হয়েছে এবারে ফ্রন্ট ভিউটা করব ফ্রন্ট ভিউতে দেওয়া আছে অ্যাক্সিস লেন্থ সেভেন্টি মিলিমিটার সেভেন্টি মিলিমিটার হচ্ছে অ্যাক্সিস লেন্থ তাহলে এই পয়েন্ট থেকে আমরা এবারে ড্রয়িং করব অ্যাক্সিস এই নীল কালিটা দিয়ে আমি চেষ্টা করছি যেটা হালকা করার ঠিক আছে হালকা হচ্ছে না তো নীলটা হচ্ছে থিন লাইন আর কালোটা ডার্ক লাইন মোটামুটি ভাবে এটাই বোঝার চেষ্টা করব বেশ এবার আমরা বাকি এখানে সত্তর মিলিমিটার কেটে নেওয়ার পর বাকি এজ গুলো থেকে ফার্স্টে থিন লাইনে এই ট্রায়াঙ্গেলটা যে ফ্রন্ট ভিউ সেটা আমরা কমপ্লিট করব এইটা হচ্ছে সেই ফ্রন্ট ভিউ যেটা আমরা দেখব একটা রেক্ট্যাঙ্গল যদি আমরা এই ফ্রন্ট ভিউ এই ডাইরেকশন থেকে দেখি তাহলে ভিপিতে ভার্টিক্যাল প্লেনে আমরা যে ছবিটা পাবো সেই ছবিটা হচ্ছে এই রকম সেটা হচ্ছে এই রেক্ট্যাঙ্গেল তো সেই রেক্ট্যাঙ্গেল এবারে নামগুলো দেব দেখো এর প্রজেকশন এ বি সি আমরা মার্ক করেছিলাম সেটা ওপরে ফ্রন্ট মানে ফ্রন্ট ভিউতে সেটা চলে যাবে ওপরে তাহলে এই এ পয়েন্টের প্রজেকশন হবে এ ড্যাশ বি পয়েন্টের জন্য বি ড্যাশ বি এর পেছনে আছে সি তাহলে কমা দিয়ে আলাদা করে বি ড্যাশ কমা সি ড্যাশ একই ভাবে আমরা এই পয়েন্টটা এর নিচে আছে তাহলে এই পয়েন্টটার নাম দেব ডি ড্যাশ এই পয়েন্টটার নাম দেব ই ড্যাশ এফ ড্যাশ এইটা হলো স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট দেখো এই জায়গাটা বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে আমি একটা একটা করে স্টেপ কমপ্লিট করব তো এই স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট হলো ডেভেলপমেন্ট অফ দা ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম তার জন্য ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে যে যেভাবে দেওয়া আছে যে এইচপি থেকে শুরু করা ভিপি থেকে শুরু করা সেটা বুঝে নিয়ে সলিডের প্রজেকশনটা আমাদের কমপ্লিট করতে হবে স্টেপ ওয়ানে কারোর বুঝতে অসুবিধা আছে তোমরা হ্যাঁ বললে তাহলে আমি এগোতে পারি পরের স্টেপটাকে আমি বোঝাবো দেখো প্রবলেমটা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম পুরোটা তো লেখাতে পারিনি শুধু এখানে আমি বুঝিয়েছি যে ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম তার বেস্ট সাইড দেওয়া আছে ফর্টি অ্যাক্সিস সেভেন্টি আছে রেস্ট করছে এইচপি তে অন ওয়ান বেস উইথ ওয়ান বেস সাইড পারপেন্ডিকুলার টু ভিপি তাহলে এই বেস সাইড যেটা বিসি ই এফ সেটাকে আমরা ভিপির সাথে পারপেন্ডিকুলার করে নিয়েছি নিয়ে ফর্টি মিলিমিটার সাইড কেটে নিয়ে ট্রায়াঙ্গেল যেটা সমবাহু ত্রিভুজ সেটা টপ ভিউটা আমরা করেছি ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজমের টপ ভিউ 
তার ফ্রন্ট ভিউটা আমরা করলাম যেটা দেখতে লাগছে একটা রেকট্যাঙ্গল ফ্রন্ট ভিউ আর টপ ভিউ কমপ্লিট হলো স্টেপ ওয়ান হলো আমি কি এগোবো কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে নেই তো टप इन टप इन के मार्क करते दिस इज ओ डैश परीक्षार खतरिंग शीटे जो कर मार्किंग ठीक देखो भेतरे क्योंकि लिखी कई लिखबे ना ये नम्बर कम हार चान्स थे सेकेंड स्टेप काटिंग प्लें के इंट्रोडिउस कर दिए जा टप एंड अब दिस टप एंड সেখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা আমরা নেব সিক্সটি ডিগ্রি এটা দুদিকেই নেওয়া যায় এইদিকেও নেওয়া যায় এদিকেও নেওয়া যায় মানে লেফট ওর রাইট সেটা ডিপেন্ড করছে তুমি কোন দিক থেকে কিভাবে কাটবে তোমার উপর দুদিকেই সমান একই ব্যাপার তাহলে আমি এখান থেকে লেফট সাইডে নিচ্ছি তাহলে সেট স্কোয়ারটাকে বসিয়ে অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা নেব সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক এইভাবে আমরা একটা লাইন নেব তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে কাটিং প্লেন লাইন তো কাটিং প্লেন লাইন করার পর যেটা করতে হয় সেটা আমি পরে আসছি कटे दी पोर्सन उड़िए दीची पोर्सन बोझाशे मैंने कर ठीक ट्राएंगल काटा जा टपेंट दिए पास कर 
এখানে দেখো এডাস কিন্তু কেটে বাদ যাচ্ছে এই জায়গাগুলো কিন্তু কেটে বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে এই ওয়ান এর পর ওপরে চলে যাব কেননা আর কোন এই যে কিন্তু টাচ করেনি এই যে বিই আর সি এর এই দুটো এই যে কিন্তু টাচই করেনি তাহলে আমাদের টু পয়েন্টটাকে আমাদের মার্ক করতে হবে এখানে টু ড্যাশ কমা থ্রি ড্যাশ এটা ওর ও এর সাথেই থাকবে দেখো টু এখানে আমরা এইখান থেকে দেখছি ফ্রন্ট তাহলে টু এটা থ্রি তাহলে টু এর পেছনে থ্রি টু ড্যাশ কমা থ্রি ড্যাশ তাহলে তিনটে মোট পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে ওয়ান ড্যাশ একটা টু ড্যাশ আর পেছন দিকে থ্রি ড্যাশ তাদের প্রজেকশন কিন্তু আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব এইটা হচ্ছে সেই প্রজেকশন এইটা হচ্ছে সেই প্রজেকশন তাহলে এই পয়েন্টটা ওয়ান যেটা এ আর ডির সাথে আছে একসাথে থাকবে ওপর থেকে দেখলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে টু এই পয়েন্টটা থ্রি এটা আমাদের লাগবে কেন লাগবে যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট করব এটা তো শুধু দেখালাম হচ্ছে কাটিং প্লেন পাস করার পর সলিডার চেহারা কিরকম লাগছে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন এরপর তো ডেভেলপমেন্টে আসব ঠিক আছে তো তাহলে টু আর থ্রি অ্যাকচুয়াল পজিশনটাকে আমরা এখানে লিখে নিলাম কারণ ডেভেলপমেন্ট সবসময় অ্যাকচুয়াল পজিশন শো করে অ্যাকচুয়াল পজিশন আর অ্যাকচুয়াল লেংথ ঠিক আছে ডেভেলপমেন্টে আমরা যে ডাইমেনশন বা লেংথ পাই সেগুলো সবই কিন্তু অ্যাকচুয়াল ট্রু ডাইমেনশন ট্রু বেশ এবারে কিন্তু আমাকে এই জায়গাটা মুছতে হবে তা কারণ ডেভেলপমেন্টটা আমি শো করব তাহলে সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু ড্রয়িং হয়ে গেল স্টেপ নাম্বার টু স্টেপ টুতে কি করলাম স্টেপ টুতে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি লিখি কাটিং প্লেন সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে কাটিং প্লেন ইন্ট্রোডিউস করলাম এবারে মার্ক করলাম কাটিং পয়েন্ট গুলো এবং তাদের অ্যাকচুয়াল লোকেশন গুলো ঠিক আছে এরপরে আসবে হচ্ছে স্টেপ থ্রি যেটা ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে তাহলে ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আমরা এইবার এই জায়গাটাকে ইরেস করে দিচ্ছি কেননা ডেভেলপমেন্টটা হবে হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডে কেননা আমরা এটাকে লেফট থেকে রাইটে প্রসিড করব সেই জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমি ফাঁকা করলাম এবারে এই এক্স ওয়াইকে তো আমাদের এক্সটেন্ড করে দিলাম ঠিক আছে এক্স ওয়াইকে এক্সটেন্ড করে বাড়িয়ে দিলাম যতটা সম্ভব এখানে আমাদের ফার্স্ট এটা করতে হবে যখন ওই স্কোয়ার প্রেজম বা সিলিন্ডারটা দেখিয়েছিলাম মনে করে দেখো সেখানে আমরা একটা একটা করে সারফেস ল্যাটারাল সারফেসকে ওপেন করেছিলাম তো সেখানে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে নাও যে কোনো একটা পয়েন্ট এই ডিস্টেন্সটা যে কোনো ডিস্টেন্স যে কোনো ডিস্টেন্স ধরো মোটামুটি শীতের যতটা জায়গা পাওয়া যাবে খুব বেশি দূরে করার দরকার নেই মোটামুটি কুড়ি পঁচিশ মিলিমিটার দূরে পয়েন্টটা মার্ক করলাম এবারে এই পয়েন্ট থেকে আমরা ওপেন করা শুরু করব। ধরো এ পয়েন্টটা থেকে যদি ওপেন করি এর পরে আমরা বি লিখেছি সি লিখেছি ডির পরে ই লিখেছি এফ লিখেছি এবার এই পয়েন্টটা হচ্ছে ডি বি কেন না ডিটা আছে নিচে বেসে মানে লোয়ার বেসে আপার বেস হচ্ছে এবিসি লোয়ার বেস হচ্ছে ডি এফ তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা ভাবতে পারি ডি সেই পয়েন্টটা ডি তাহলে ডি থেকে ই এর দূরত্ব কত ডি থেকে ই এর ডিস্টেন্স হচ্ছে চল্লিশ মিলিমিটার লেখাই আছে এখানে ফর্টি মিলিমিটার হচ্ছে বেস সাইজ তাহলে ডি থেকে ই বা এ থেকে বি আমরা চল্লিশ মিলিমিটার করে নিয়ে কেটে নেব ওয়ান টু থ্রি তিনবার তার কারণ হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম তো তার বেস সাইড কটা তিনটে তো তাহলে তিনটে হলে ডি থেকে যদি আমরা কাটা শুরু করি তাহলে ডির পরে স্বাভাবিকভাবে আসবে ই তারপরে আসবে এফ তারপরে আবার ডি কেননা ডি থেকে খুললে আবার ডিতে গিয়েই শেষ হবে এই জায়গাটা পরিষ্কার এই দূরত্বটা হচ্ছে চল্লিশ মিলিমিটার চল্লিশ আশি একশো কুড়ি একশো কুড়ি কেন না এই যে ট্রায়াঙ্গল বা ত্রিভুজটা সমবাহু ত্রিভুজ তার পেরিমিটার কত সেই পেরিমিটারের লেংথ হচ্ছে চল্লিশ ইন্টু তিন একশো কুড়ি মিলিমিটার তাহলে একশো কুড়ি মিলিমিটার আমরা নিচের বেসটাকে করলাম এবারে মেথডটার নাম কি মেথডটার নাম হচ্ছে প্যারালাল লাইন মেথড তো প্যারালাল লাইন মেথডে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ড্রয়িং করতে হবে প্যারালাল লাইন তো প্যারালাল লাইন কোথা থেকে করব আপার বেস যেটা আছে টপ বেস এবিসি সেটা কিন্তু লোয়ার বেসের সাথে প্যারালাল 
তাহলে এই লাইনটা এই লাইনটা যদি প্যারাল হয় তাহলে আমরা এক্স ওয়াই কে এক্সটেন্ড করেছি একই ভাবে এইটাকেও আমরা এক্সটেন্ড করব দেখো এক্সটেন্ড করে দিলাম ঠিক আছে এটাকেও আমরা এক্সটেন্ড করে দিলাম এই তাহলে এক্সটেন্ড করব কতটা একই ভাবে যে পয়েন্ট থেকে আমরা শুরু করছি তার করেসপন্ডিং একটা ওপর দিকে এই এজটা নিয়ে নেব তাহলে ডি এর ওপরে কোন পয়েন্টটা হবে এ দেখো এডি হচ্ছে সেই বাহুটা যেটা দিয়ে আমরা একদম লেফট সাইডে মার্ক করেছিলাম যেটা দিয়ে খোলা শুরু করেছিলাম তাহলে এডি থেকে খোলা শুরু করলে এডির পরে আসবে বিই তারপরে সি এফ তারপরে আবার এডি তাহলে কি হলো একটা সাইকেল কমপ্লিট হলো তাহলে কি হলো পুরো জিনিসটা ল্যাটারাল সার্ফেসটাকে আমরা ওপেন করতে পারছি তাহলে একই ভাবে আমরা ই থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন এফ থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন এবং ডি থেকে পারপেন্ডিকুলার লাইন তিনটে লাইন ড্র করে নিলাম তাহলে এরপর এই পয়েন্টটার নাম দেব বি এটা সি এটা এ তাহলে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ একশো কুড়ি মিলিমিটার বি প্লাস ই এ প্লাস এফ বি একশো কুড়ি মিলিমিটার এটা হয়ে গেল হচ্ছে পেরিমিটার ঠিক আছে তো এবারে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার প্রেজুমে পুরোটা তো নেই খানিকটা পোর্শন কেটে বাদ গেছে এটা কিন্তু ক্রসটা কিন্তু ড্রয়িং এ দেবে না আমি এখানে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু থাকবে হচ্ছে হালকা করে হালকা লাইন এই অংশটাকে আমরা ডিপ করব এই অংশটাকে আমরা ডিপ করব এবারে আমরা লোকেট করব এই ওয়ান টু থ্রি কে ডেভেলপমেন্টে এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে ডেভেলপমেন্টটা হলো ল্যাটারাল সার্ফেস এর ডেভেলপমেন্ট তাহলে কটা সার্ফেস আছে এখানে দেখো ভালো করে দেখলেই পাবে এ বি ই ডি একটা রেক্টাঙ্গল করেছি এ বি ই ডি তারপরে রেক্টাঙ্গলটা কি বি সি এফ ই বি সি এফ ই তারপরেরটা হচ্ছে সি ডি না সি এ ডি এফ সি এ ডি এফ তাহলে তিনটে রেক্টাঙ্গল কে আমরা যদি কম্বাইন করি তাহলে ট্রায়াঙ্গুলার প্রেজুমে ডেভেলপমেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি ল্যাটারাল সার্ফেস এর ডেভেলপমেন্টটা পেয়ে যাচ্ছি এটা যদি স্কোয়ার প্রিজম হতো তাহলে আর একটা আমরা রেক্টাঙ্গল অ্যাড করতাম ল্যাটারাল সার্ফেস গুলো প্রিজম এর ক্ষেত্রে সবসময় রেক্টাঙ্গল এটা মনে রাখতে হবে বোঝা যাচ্ছে ঠিকঠাক আছে এরপরে আমরা যেটা করব স্টেপ থ্রি তে ডেভেলপমেন্টটা করছি স্টেপ থ্রি তে আমরা নেক্সট যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ওয়ান টু থ্রি এই পয়েন্টস গুলোকে আমরা এক্সটেন্ড করব ওয়ান টু থ্রি এই পয়েন্ট গুলোকে আমরা এক্সটেন্ড করব সেটা হচ্ছে এইভাবে ওয়ান পয়েন্টটা কোথায় আছে কেউ বলতে পারবে ওয়ান পয়েন্টটা কোন এজে আছে কোন এজে আছে ওয়ান পয়েন্টটা এই যে ওয়ান ওয়ান ড্যাশ এই যে কাটিং পয়েন্ট ওয়ান ড্যাশ এই পয়েন্টটা আছে হচ্ছে এ ডি এজে ল্যাটারাল এজ এ ডি তাই তো এই যে এডি সেখানে ওয়ান লিখেছি এখানে ওয়ান ড্যাশ তার প্রজেকশন ওয়ান তাহলে ওয়ান পয়েন্টটা ডেভেলপমেন্ট করার পর এডি তেই থাকবে স্বাভাবিক ভাবে এডি তেই থাকবে তাহলে এখানে আছে এডি এখানেও আছে এডি তাহলে ওয়ান থাকবে কিন্তু দু জায়গায় মেথডটা প্যারালাল লাইন মেথড আরেকবার মনে করিয়ে দিলাম তাহলে ওয়ান ড্যাশ থেকে আমরা লাইন ড্র করব সেটা মিট করবে এইখানে এই পয়েন্টটা ওয়ান তাই তো এডি তে মিট করলো ওয়ান দেখো এই লাইনটা এই লাইনের প্যারালাল এই লাইনের প্যারালাল देखो এটাকে আমরা কি বলি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মার্কিং টাও আমরা করেছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ আর এই ওয়ান টু কাটিং পয়েন্টস গুলো লিখব অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ তাহলে টু পয়েন্টটা কোথায় আছে ভালো করে দেখো টু পয়েন্টটা কোথায় আছে যেভাবে ওয়ান ড্যাশ কে প্রজেক্ট করলাম টু ড্যাশ কে কিন্তু আমরা প্রজেক্ট করতে পারবো না বা এক্সটেন্ড করতে পারবো না কেননা এই লাইনটাই হচ্ছে টু আর থ্রি এক্সটেনশন সেটা তো 
টুটা আছে যদিও এ ড্যাশ কাটা পড়ে গেছে কিন্তু বি ড্যাশ তো আছে তাহলে টু টু থেকে বি থাকছে টু থেকে এ কিন্তু কেটে গেছে এই অংশটা নেই আছে এই অংশটা তাহলে আমাদের সেটা দেখাতে হবে কোথায় দেখাতে হবে এরির ভেতরে তাহলে আমরা যদি এ থেকে টু আমি বললাম একটু আগে যে আমরা ডেভেলপমেন্ট করে ডেভেলপমেন্টের ট্রু লেংথ শো করি ট্রু লেংথ তাহলে এ টুটা হচ্ছে ট্রু লেংথ কারণ এইটা হচ্ছে ট্রু লেংথ এইটা ট্রু শেপ এক্সাক্ট শেপ তাহলে এটা যদি একটা সমবাহু ত্রিভুজের একটা ট্রু শেপ হয় তাহলে এ টুটা হচ্ছে ট্রু লেংথ অ্যাকচুয়াল লেংথ তাহলে এ টুটা নিয়ে এ থেকে আমরা কেটে নেব টু এই পয়েন্টটা টু এই লাইনটাও ফর্টি এটাও ফর্টি কিন্তু পুরোটা তো থাকবে না কেটে বাদ চলে যাচ্ছে টু থেকে এ কেটে বাদ যাবে তাহলে আমাদের সেটা ডেভেলপমেন্টে দেখাতে হবে এ থেকে টু এই ডিস্টেন্সটা নিয়ে আমরা কেটে নিলাম এ থেকে টু আর কোথাও এবি আছে না এবারে টু এর পরের পয়েন্টটা চলে গেল পেছন দিকে থ্রি থ্রি পয়েন্টটা কোথায় আছে সি এতে সি এতে বি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বি এর পর সি সি এর ভেতরে আছে থ্রি পয়েন্টটা থ্রি থেকে এটাও কিন্তু কেটে বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকবে কে সি থ্রি সি থেকে নিয়ে আমরা আবার কেটে নিলাম হচ্ছে তিন পয়েন্টটা সি থ্রি নিয়ে নিলাম দেখো সি থেকে থ্রি এই ডিস্টেন্সটা নিয়ে আমরা ট্রু লেন্থ সি থ্রি কেটে নিলাম তাহলে এবারে আমরা যদি জয়েন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে এক্সাক্ট সারফেসটা যেটা থাকছে কেটে বাদ দেওয়ার পর তাহলে ওয়ান থেকে টু আমরা জয়েন করব নিশ্চয়ই এখান থেকে ডাইরেক্ট এখানে চলে যাব না ওয়ান থেকে টু আমরা জয়েন করছি এইটা টু থেকে থ্রি ভায়া বিসি টু থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে থ্রি এই অংশটা থাকছে তাহলে টু থেকে বি হয়ে সি হয়ে থ্রিতে পৌঁছলো থ্রি থেকে আবার কোথায় যাবে থ্রি থেকে পিছন দিকে ওয়ান সি থেকে আবার ওয়ান থ্রি এর পরে আছে ওয়ান এই অংশটা থাকছে তার মানে এই পার্টটা এই যে পার্টটা ওয়ান টু এই টু বা ওয়ান এ টু এই ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটা কেটে বাদ যাচ্ছে ওয়ান এ থ্রি এই ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটা কেটে বাদ যাচ্ছে আমরা তো ড্রয়িং এ ওরম কেটে বাদ দেবো না আমরা করব থিন লাইন আর বাকিটা ডার্ক লাইন তাহলে ওয়ান ডি এই পোর্শনটা থাকবে ওয়ান ডি এই পোর্শনটা থাকবে বাকি এই লাইনটা ডার্ক লাইন তাহলে আমরা এটাকে ডার্ক লাইন করে দেব আর বিই সি এফ এই এজ গুলো কিন্তু থাকছে যেহেতু এটা প্রিজম তাহলে এই এজ গুলোকেও ডার্ক লাইনে করে দেখাতে হবে এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল সার্ফেস এর ডেভেলপমেন্ট এর সাথে যেটা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে যদি যদি বলে দেয় ড্র ডেভেলপমেন্ট অফ রিমেনিং পার্ট তাহলে আমাদের বেস গুলোকে অ্যাড করতে হবে বেসের শেপটা কি রকম সমবাহু ত্রিভুজ বলেইছি তাহলে সেই ত্রিভুজ গুলোকে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে আর যদি বলে ডেভেলপ দ্য ল্যাটারাল সারফেসেস অফ দ্য ট্রাঙ্কেটেড প্রিজম ট্রাঙ্কেটেড মানে কাটা হয়েছে যেটা সেই ট্রাঙ্কেটেড তো যেটা কেটে বাদ যাচ্ছে তার শুধু ল্যাটারাল সারফেস তাহলে বেস অ্যাড করতে হবে না সেটা প্রবলেমের উপর ডিপেন্ড করছে প্রবলেম যেরকম বলবে সেইভাবে আমাদের এগোতে হবে তাহলে আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গল আমরা অ্যাড করব কার সাথে অ্যাড করব দেখো এ আর ডি এই দুটো কর্নার কিন্তু না সরি এটা নেই ডিটা আছে এটা কিন্তু নেই এ কর্নারটা কেটে বাদ চলে গেছে মানে এ থেকে টু থ্রি এই অংশটা কেটে বাদ গেছে এই যে টু এ থ্রি এই অংশটা কেটে বাদ গেছে তাহলে ট্রায়াঙ্গলটা আমরা নিশ্চয়ই এর সাথে বা এর সাথে অ্যাড করব না তার সাথে করব বিসির সাথে কেননা বিসি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বিসি পার্টটা পুরোটাই আছে তাহলে বিসির সাথে আমরা অ্যাড করবে এই ট্রায়াঙ্গলটা সমবাহু ত্রিভুজটাকে আর একবার এখানে আমরা বানাবো এইটা হচ্ছে সেই ট্রায়াঙ্গল একবার ওপরে আর একবার নিচে তাহলে দেখো এটা যদি বি হয় সি হয় নিশ্চিত হবে এটা হবে এ আর এই পয়েন্টটা হবে ডি তবে তো ট্রায়াঙ্গলটা পাওয়া যাবে ডি ই এফ এ বি সি এবার টু আর থ্রি পয়েন্ট দুটোকে কিন্তু এখানেও লোকেট করতে হবে টুটা কোথায় আছে এবিতে এটা এবি তাহলে বি টু নিয়ে 
আমরা এখানে মার্ক করব এই পয়েন্টটাও টু একই ভাবে সি থ্রি নিয়ে এই অংশটা কাট করে এইখান থেকে থ্রি পেয়ে যাব এই সি থ্রি আর এই সি থ্রি দুটোই এক সেটা পাচ্ছি আমরা এখান থেকে এই সি থ্রি নিয়ে একবার এখানে একবার এখানে তাহলে আমরা পুরোটা পেয়ে গেলাম এবং ডেভেলপমেন্টটা তাহলে তৈরি হলো এই অংশটা দেখো টু থ্রি লাইনটা জয়েন করতে হবে তার মানে এই যে টপ ভিউতে টু থ্রি সি বি টপ বেসে শুধু এই পোর্শনটা পাচ্ছি যেটা দেখতে কি রকম এই রকম এসছে এই অংশটা থাকবে বটম বেসটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই এইটা পুরোটাই থাকছে কেননা বটম বেসে তো কাটা পড়েনি তাহলে এই বি এ পুরোটা থাকবে আর ওপরে হচ্ছে বি টু থ্রি সি এই যে একটা সামন্তরিকের মতো দেখতে চেহারা এটা থাকবে যেখানে টু থ্রি প্যারালাল টু বিসি দেখো এই দুটো লাইন প্যারালাল তাহলে এইটা হচ্ছে পুরো ট্রায়াঙ্গুলার প্রেজেন্টার ডেভেলপমেন্ট এবারে বলো কার কি প্রশ্ন আছে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে একটা জিনিসই বাকি আছে সেটা আমি আসছি দেখাচ্ছি তার আগে বলো যে কোনো কিছু তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো কিনা আমি স্টেপ বাই স্টেপ আর একবার ছোট করে ব্রিফ করে দিচ্ছি প্রবলেমটা পড়ার পর তাকে তিনটে ভাগে ভাগ করতে হবে তিনটে ভাগে ভাগ করতে হবে তিনটে সেই তিনটে কি কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সলিড প্রজেকশন সলিড প্রজেকশন তাহলে সলিড প্রজেকশনটা আগে করতে হবে তার জন্য বুঝতে হবে যে বেসটাকে কোথা দিয়ে আমরা শুরু করব বেসের ওরিয়েন্টেশন বা পজিশন কি আছে যদি বেসটা টপ ভিউতে আসে তাহলে টপ ভিউ আগে তারপর ফ্রন্ট ভিউ অথবা উল্টোটা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু কাটিং প্লেন থাকলে কাটিং প্লেনকে আমাদের দেখাতে হবে যে পজিশনে কাটিং প্লেন দেওয়া থাকবে সেই পজিশনে কাটিং প্লেনকে ড্র করে কাট পয়েন্টস গুলোকে কাটিং পয়েন্টস গুলোকে লোকেট করতে হবে এটা হচ্ছে স্টেপ টু কাটিং প্লেন উইথ কাটিং পয়েন্টস তাহলে এই পয়েন্ট গুলোকে আমরা লোকেট করলাম যেভাবে ওয়ান ড্যাশ টু ড্যাশ থ্রি ড্যাশ নেক্সট হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট কাট করার পর যে অংশটা রিমেনিং পার্ট আমরা বলছি যেটা থাকবে তার ডেভেলপমেন্টটা দেখাতে হবে তো তার ডেভেলপমেন্টটা করার জন্য যেহেতু এটা প্যারাল লাইন মেথড আমরা ফার্স্টে এক্স ওয়াই কে এবারে আমরা এক্স ওয়াই লিখতে পারি কিন্তু এই জায়গাটায় আমরা এক্স ওয়াই লিখতে পারি এবারে এক্স ওয়াই কে আমরা এক্সটেন্ড করে দিলাম রাইট হ্যান্ড সাইডে যে কোনো একটা দূরত্ব নিয়ে একটা পয়েন্ট মার্ক করে লোয়ার বেসে যে পয়েন্ট আছে তার যে কোনো একটা থেকে আমরা শুরু করতে পারি এটা কিন্তু নেসেসারি নয় যে শুধুমাত্র এ থেকেই শুরু করতে হবে বা ডি থেকে শুরু করতে হবে এটা আমরা ই থেকেও শুরু করতে পারতাম এ থেকেও শুরু করতে পারতাম এটা বলে দেওয়া ভালো কিন্তু আমরা সব সময় একটা সিস্টেম মেনে চলি যে সিস্টেমে এটা লেফট সাইডে এসছে তারপরে বি আর সি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ এই ডাইরেকশনে আমরা ঠিক সেভাবেই বা দিক থেকে ডান দিকে এগোবো তাতে বুঝতে বোঝাতে সুবিধে হবে ড্রয়িং করতেও সুবিধে হবে নিজেদের পক্ষে ঠিক আছে তাহলে এখানে ডি পয়েন্টটা লোকেট করে আমরা ফর্টি মিলিমিটার যেটা ট্রু লেংথ দেওয়া আছে ডেভেলপমেন্টে সবসময় কিন্তু ট্রু লেংথ শো করবে যে চারটে সলিডে আমি বললাম বেসিক সলিড যাদের ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করা যায় তাদের ডেভেলপ করতে গেলে কিন্তু ট্রু লেংথ দিয়েই করতে হবে বা ট্রু লেংথ আসবে তাহলে এখানে এটা ট্রু লেংথ এটা ট্রু লেংথ এটা ট্রু লেংথ ফর্টি মিলিমিটার করে আমরা কেটে নেব ঠিক একইভাবে ওপরেও করে নেব আর রেক্টাঙ্গেলটা এটাকে আমরা এক্সটেন্ড করব প্যারা লাইন মেথডে তারপরে যে কাটিং পয়েন্টস গুলো আমরা পেয়েছিলাম অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনে ফ্রন্ট ভিউতে সেগুলোকে আমরা এক্সটেন্ড করে ওয়ান টু থ্রি কে তাদের নিজস্ব যে জায়গায় লোকেট করব দিয়ে যে অংশটা রিমেনিং পার্ট বা থাকবে সেটা ट्रायंगुलज এবার ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম এর জায়গায় স্কোয়ার প্রিজম হতে পারে পেন্টাগোনাল প্রিজম হতে পারে হেক্সাগোনাল প্রিজম হতে পারে সিলিন্ডার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে মেথড দেয় একই শুধু সিলিন্ডার হলে আমরা এই এজ গুলো করবো না আমরা টোটাল লেন্থটা কি নেব 
যেটা প্রথমেই বলেছিলাম পাই ডি বা সার্কাম ফারেন্স অব দ্য সার্কেল মানে সার্কেলের যে পরিধিটা সেইটা আমরা পাই হচ্ছে টু পাই আর বা পাই ডি এই ক্যালকুলেশন করে তো সেইটা নিয়ে আমরা ড্রয়িংটা করব যেহেতু সিলিন্ডারে কোনো এজ থাকে না তাহলে আমরা জেনারেটারে ডিভাইড করে নেব তাহলে সার্কেলকে আগেই আমরা আটটা বা বারোটা ডিভিশন করে জেনারেটার পেয়ে যাব সেই আটটা বা বারোটা ডিভিশন কিন্তু আমাদের এই পাই দিতেও দেখাতে হবে সেটা পরের দিন দেখাবো যে সিলিন্ডারের ডেভেলপমেন্ট কাটার পরে কিরকম দেখতে লাগে কি হয় কিভাবে হয় সেটা পরের দিনে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাব এবারে বলো কার কোথাও যদি প্রশ্ন থাকে কেননা ক্লাসটা শেষ করতে হবে তার আগে বলো যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেটা আমরা এখানে বলতে পারবো আলোচনা করে নিতে পারবো তাহলে কি হবে পরের দিনে বা এই ধরনের প্রবলেমে কোনো সমস্যা হবে না এটা ট্রায়াঙ্গুলার প্রিজম করলাম বারবার বলছি এটা স্কোয়ার প্রিজম হতে পারে পেন্টাগনাল প্রিজম হতে পারে যা কিছু হতে পারে পেন্টাগনাল প্রিজম হলে একইভাবে এই যে পেন্টাগন সেটা করবে এখানে পেন্টাগনাল প্রিজমের সেন্টার বার করে পেন্টাগনাল প্রিজমের ফ্রন্ট ভিউ করে তারপর যদি সেখানে কাটার ব্যাপার থাকে তাহলে কেটে ফেলতে হবে তাহলে পাঁচটা সাইড আছে তাহলে এখানে ফাইভ ইন্টু বেস সাইড করে ডেভেলপমেন্টটা দেখাতে হবে ফর পেন্টাগনাল প্রিজম আর যদি হেক্সাগনাল প্রিজম হয় তাহলে ছটা তাহলে ফাইনালি আমি আর একবার জিজ্ঞেস করছি কারোর যদি এই প্রবলেমে এই প্রবলেমটা পার্টিকুলার বুঝতে অসুবিধে হয়ে থাকে তাহলে বলো আমি আর একবার রিপিট করব কোন জায়গায় যদি সমস্যা থাকে সেটা দেখো আমরা নাম দেব ঠিক আছে টপ ভিউতে যেহেতু আমরা টপ ভিউ দিয়ে শুরু করছি টপ ভিউতে আমরা পাচ্ছি বেসের ট্রু শেপ তাহলে টপ ভিউতে আমরা এই ওপরের বেসটাকে আমরা মার্ক করলাম এবিসি এবারে নিচের বেসটাকে ডিএফ যেহেতু এটা প্রিজম তাহলে প্রিজমের দুটো বেস আছে যদি সিলিন্ডার হতো সিলিন্ডারেও দুটো বেস একই ভাবে সিলিন্ডারে কি হবে দুটো বেস মানে উপরের বেসটাতে যদি আটটা ডিভিশন নিচের বেসেও একই ভাবে আটটা ডিভিশন তাহলে সেগুলোর পয়েন্ট গুলো মার্ক করতে পারবো আমরা এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আর নিচের বেসটাতেও আমরা একইভাবে এ বি সি ডি দিতে পারি বা ইচ্ছে করলে পি কিউ আর এস টি ইউ ভি এইভাবেও কিন্তু মার্কিং করা যায় এটা সিলিন্ডারের জন্য বললাম এবারে এটা হচ্ছে প্রিজম তাহলে প্রিজমে এই এবিসি ডিই এফ তার ফ্রন্ট ভিউ আমরা যখন করব তাহলে এর প্রজেকশন হচ্ছে এ ড্যাশ বির বি ড্যাশ সি সি ড্যাশ যখন ভিউ চেঞ্জ হচ্ছে তখন নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে তাহলে টপ ভিউ থেকে ফ্রন্ট ভিউ যখন সুইচ করছি নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এটা হয়ে গেল এ ড্যাশ তেমনি আমরা ফ্রন্ট ভিউ যে যখন কাটিং পয়েন্ট মার্ক করছি সেটা হচ্ছে ওয়ান ড্যাস টু ড্যাস থ্রি ড্যাস তাদের যখন আমরা টপ ভিউ করছি তখন দেখো একইভাবে এগুলোর সাথে মিলিয়ে সেটা হবে ওয়ান টু থ্রি বা ফোর ফাইভ সিক্স যদি আরো বেশি পয়েন্ট থাকে সেইভাবে হবে তার মানে আমাদের বেস এর যে ট্রু শেপটা যে ভিউ থেকে অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশনটা স্টার্ট হবে সেই ভিউ থেকে কিন্তু নামকরণটা শুরু হবে যে ভিউ থেকে আমরা এই অর্থোগ্রাফিক প্রজেকশন শুরু করব সেই ভিউ থেকে কিন্তু নামকরণ শুরু হবে কোন অসুবিধা আছে বুঝতে স্যার একটা কোশ্চেন ছিল বলো 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 নিশ্চয়ই স্যার কোশ্চেনটা ছিল তো স্যার এ থেকে যে টু মাপটা নিচ্ছি আমরা কাটিং এজটা তো বাট সেটা এক্স ওয়াই এর সাথে যে কোনটা বলো এই এ থেকে হ্যাঁ এ থেকে যে টু এর মাপটা নিচ্ছি কাটিং এজের মাপটা डिग्री कर তাহলে এইভাবে কাট করছে এইভাবে কাট করছে তা আমরা যখন এখান থেকে দেখব তখন এই লাইনটা পাবো এবার নির্দিষ্ট পজিশনটা কি বলে দিয়েছে সেটা বলে দিয়েছে অ্যাক্সিসের টপ এন্ড দিয়ে পাস করবে তাহলে অ্যাক্সিসের টপ এন্ড এটা সেখান থেকে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা কাটিং প্লেন লাইনটা ড্র করব সেটা হতে পারতো এদিকেও কিন্তু একইভাবে এটা এদিকেও হতে পারতো 
সেটাও ভুল নয় কেউ যদি করে তাতেও কিছু ভুল নেই এটাও ঠিক এটাও ঠিক তখন এই অংশটা কাটা যাবে ঠিক আছে তখন এই অংশটা কাটা যাবে এটা নয় এদিকটা থাকবে এই অংশটা কাটা যাবে তাহলে কাটিং প্লেনের যে পজিশনটা সেটা হচ্ছে যেটা এইচ পির সাথে অ্যাঙ্গেল করলে ভিপিতে পাবো ভিপির সাথে অ্যাঙ্গেল করলে এইচ পিতে পাবো সেইভাবে আমাদের কাটিং প্লেনকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে বা এখানে দেখাতে হবে বাই কাটিং প্লেন লাইন এবারে কাটিং প্লেন লাইন যখনই কোনো এজ বা বেসকে কাট করবে সেখানে একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে সেই পয়েন্ট আমরা লোকেট করব সেটা আমরা সাধারণত নাম্বার দিয়ে করে থাকি বোঝার সুবিধের জন্য সেই জন্য ওয়ান টু থ্রি এইভাবে নাম্বার দেব তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে এইখানে যে লাইনটা তুমি এডাস বিডেস পাচ্ছ ভালো করে দেখো এডাস বিডেস ইস নট ইকুয়াল টু এবি এবি টা হচ্ছে ফর্টি মিলিমিটার এই লাইনটা হচ্ছে ফর্টি মিলিমিটার লং এই ডিস্টেন্সটা ফর্টি মিলিমিটার এইটা ফর্টি এটা তো ফর্টি নয় এর প্রজেকশন এটা তাহলে এডাস বিডাস যেটা রিপ্রেজেন্ট করছে সেটা হচ্ছে এর প্রজেকশন তার মানে এই লেংথটা ছোট হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে আমরা ট্রু লেংথ পাবো না যেহেতু ডেভেলপমেন্টে সবসময় ট্রু লেংথ শো করে তাহলে এ টু এই ট্রু লেংথ নিয়ে এখানে কাটতে হবে এইটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের ট্রু শেপ অ্যাকচুয়াল শেপ তাহলে এক একটা সাইড যেটা শো করছে সেটা হচ্ছে ট্রু লেংথ অ্যাকচুয়াল লেংথ তো সেখানে এ টুটাও অ্যাকচুয়াল লেংথ এই লেংথটা নিয়ে এই বসাবো এই বসাবো ঠিক আছে এই লেংথটা নিয়ে এ টু লেংথটা নিয়ে এখান থেকে টু কাটবো আবার এখান থেকে থ্রি আছে এ থেকে এই থ্রি কাটা হবে জানো না এইটা ফর্টি এটাও তো ফর্টি এই ট্রু লেংথটাই আমরা এখানে শো করছি এইটা ফর্টি করে আমরা কেটে নিচ্ছি ফর্টি করে আমরা কেটে নিচ্ছি এই লাইনটার লেংথটা হচ্ছে যখন তোমরা ডাইমেনশন দেবে তখন এই লাইনটার লেংথটা হচ্ছে ফর্টি ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার তো বাই ডিফল্ট আসবে আর এইখানে আসবে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি শো করতে হবে বা প্রডিউস করতে হবে ডেভেলপমেন্টে ডেভেলপমেন্ট মানেই হচ্ছে ট্রু লেংথ নিয়ে হয় কেননা ট্রু লেংথ যদি না হয় তাহলে যখন ধরো ওই কোন ইন্ডাস্ট্রিতে যখন এই প্যাকিং ইন্ডাস্ট্রি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি যেখানে এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট কাজে লাগে বা ধরো কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফানেল তৈরি করতে বা ধরো কোনো ট্রে তৈরি করতে বা ধরো দুধের যে ক্যানগুলো হয় যেগুলোতে বড় বড় ক্যানগুলোতে দুধ নিয়ে যাওয়া হয় সেই ধরনের ক্যান কিন্তু একটা শীত মেটাল দিয়ে তৈরি হয় বাড়িতে আলমারি আছে ফ্রিজ আছে তাহলে এই যে অবজেক্টগুলো তৈরি হয় শীত মেটাল ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয় শীত মেটাল তাহলে শীত মেটালে আমরা যদি প্রপার মার্কিং গুলো না করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট শেপটা পাবো না তাই জন্য ডেভেলপমেন্টে লাগবে হচ্ছে ট্রু লেংথ অলওয়েজ তো সেই ট্রু লেংথ আমরা এখান থেকে এইভাবে পাবো এবার বুঝে গেল ট্রু লেংথ যেখানে ট্রু লেংথ আছে সেইটাকে দেখাতে হবে সেখান থেকে নিতে হবে এটা ট্রু লেংথ নয় তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাবে না এইটা ট্রু লেংথ এবিটা ট্রু লেংথ তাহলে এটাও ট্রু লেংথ এখান থেকে নিয়ে এটা কাটতে হবে আর কিছু প্রশ্ন থাকলে বলো না এ টু নয় 
মধ্যমাটা বের করলাম হচ্ছে যে এ কর্নার থেকে উল্টো দিকের যে মিড পয়েন্ট ডিসি সেটাকে জয়েন করলাম আবার একই ভাবে এবির মিড পয়েন্ট নিয়েছিলাম এই পয়েন্টটা এইটা ভালো করে দেখো এটা নয় এটা সেই মিড পয়েন্ট থেকে সি এর জয়নিংটা করেছি লাইন জয়েন করেছি সেইটাই হচ্ছে মধ্যমা বা মিডিয়ান বা সেটা একদিক দিয়ে একটা অ্যাঙ্গেল বাই সেক্টরও হয় আবার লাইন বাই সেক্টরও হয় এই সাইড এর সাইড বাই সেক্টর উল্টো দিক থেকে অ্যাঙ্গেল এর বাই সেক্টর বা দি খন্ডক বা যাই বলো তো সেইটা দুটো নিলে দুটো যেখানে ছেদ করবে সেই পয়েন্টটাই হচ্ছে সমাল ত্রিভুজের সেন্টার প্রত্যেকটা শেপ আছে আমাদের এবার মিটিংটা শেষ করতে হবে তো হ্যাঁ ক্লাসটা শেষ করব তার আগে যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে উত্তর দেব বলো আর কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওকে তাহলে আবার আমরা পরের ক্লাসে এর যে পরের যে অন্য মেথড আছে সেটা তো দেখাবোই একটা সিলিন্ডারের প্রবলেম আমরা তার আগে সলভ করবো তারপরে চলে যাব রেডিয়াল লাইফ মেথডে ঠিক আছে ওকে তাহলে আবার পরের ক্লাসে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার